গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস উত্তা সোয়ালের আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমরাও ভালো আছি আজ হলো বুধবার আর এখন সময় হচ্ছে সকাল সাড়ে আটটা সকালের কাজকর্ম মোটামুটি আমার কমপ্লিট সকালের কাজকর্ম তো জানো খুব একটা বেশি থাকে না যেহেতু ওর এই সপ্তাহে ফার্স্ট শিফটে ডিউটি ওই জন্য সকালবেলা রান্নাবান্না করেছি সেটা তো আমার ভোরবেলা তো রান্নাবান্না করার পরে আজ আর আমি ঘুমোইনি একটুখানি নিজের মতো করে ফোন দেখছিলাম তারপরে ভাবলাম যা রবিবার যে ব্লগটা শ্যুট করেছি যা রবিবার যে ব্লগটা করেছিলাম সেটা কিন্তু আমার এডিট করা কমপ্লিট হয়নি তো ওইটা এডিট করতে করতে দেখো এতক্ষণ চলে গেল শুধু ওইটা নয় তার আগের কিছু মিনি ব্লগ ছিল ওইগুলো বাকি ছিল ওইগুলো করলাম মানে এখন না আমি নিজেও একটু অলস হয়ে গেছি আগের থেকে তো ব্লগ করা যেমন কমে গেছে এখন ব্লগ এডিট করার প্রতি আমার এনার্জিটাও কমে গেছে তো ফাইনালি আজকে আমার ভিডিওগুলো এডিট করা কমপ্লিট হলো আর এডিট এডিট করতে করতে মোটামুটি সাড়ে আটটা বেজে গেছে এখন তো আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই ভাবছিলাম স্নান পুজো করে নেব কিন্তু ওই যে বেস্টের বালতি ধুতে হবে বলে একটু অপেক্ষা করছি এখনও দেখো বেস্টের বালতি নিয়ে যায়নি মানে বেস্টের বালতি তো নিয়ে যায় না বেস্টটা নিয়ে যায় অনেক সময় আটটার মধ্যে নিয়ে চলে যায় কখনো কখনো সাড়ে আটটা আজকে এই কথা বলতে বলতে এখন মোটামুটি আটটা সাঁইত্রিশ হয়ে গেল এখনও আসেনি কি জানি আজকে দেরি হবে মনে হচ্ছে তো তাই ভাবছি অর্ণা কেনা হয় ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দিই মানে ওকে খাওয়াতে তো মোটামুটি ঘন্টা খানিক সময় লাগে ওর মধ্যে যদি এসে যায় তো খুব ভালো হয় তাহলে বালতিটা ধুয়ে তারপরে স্নান করতে পারবো নাহলে আবার এই স্নানের পরে ধুতে হয় ওটা আমার একদমই ভালো লাগে না আমাদের অর্ণা বুড়ি দেখো এখনও ঘুমোচ্ছে ও ঘুম থেকে উঠে গেছিলো ওর বাবা যখন সাড়ে পাঁচটায় ডিউটি বেরিয়ে গেল তখন ওর বাবা টাটা করে গেল তো ওকে তুলেছিলাম হিস করানোর জন্য তো তখন ও উঠে ওর বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পরে পরে বলছে পাপা কোথায় গেল পাপা কখন আসে তোমার পাপা তো তোমাকে টাটা করে গেল না আমি পাপার কাছে যাবো বলে বায়না করলো শেষ পর্যন্ত ওর পাপার সাথে আবার একটু কথা বলাতে হলো তারপরে কথা বলে ঘুমিয়েছে ওই ছটা দশ পনেরো নাগাদ তো মোটামুটি দু ঘন্টা ঘুমিয়েছে এবার তুলে দিলে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ওকে তুলে ব্রাশ করিয়ে খাইয়ে দিই খাওয়াতে খাওয়াতে যদি এসে যায় তো খুব ভালো ধুয়ে স্নান করে তারপরে পুজো করব আর যদি না আসে সেই আবার স্নানের পরে ধুতে হবে যেটা আমার একটু ভালো লাগে না তো ভালো না লাগলেও করতে হবে কারণ আজকে তো আর ও বাড়িতে নেই ও থাকলে দেরি করে এলে ওকে বলি যে একটু ধুয়ে দেবে তো স্নান করার সময় তখন ও ধুয়ে দেয় গত সপ্তাহে এরকম অনেকটা দেরি করে এসেছিলো প্রায় বারোটা নাগাদ তো তখন ওকে বলেছিলাম ও ধুয়ে দিয়েছিলো স্নানের আগে কিন্তু আজকে তো আস্তে আস্তে আড়াইটা বেজে যাবে এখন কি আর বালতিটা ফেলে রাখবো তার আগেই আমাকে ধুয়ে দিতে হবে আর আজকে ওয়েদারটা দেখো খুব একটা ভালো নয় মেঘ মেঘ করে আছে অবশ্য প্রত্যেক দিনই মেঘ হয় আবার ওই এগারো সাড়ে এগারোটার পর থেকে বেশ ভালো রোদ দিয়ে দেয় আজকে কি হবে কি জানি অর্ণাকে তো তুলবো বললাম তবে তার আগে ওর খাবারটা রেডি করতে হবে অবশ্য খাবার রেডি করা আছে শুধু গরম করব সকালবেলা তো টিফিন বানিয়েছি বললাম না তো আজকে সকালে টিফিনে বানিয়েছিলাম চাউমিন তো চাউমিন ওর জন্য তুলে রেখেছি লঙ্কা ছাড়াটা কিন্তু ওই ঠান্ডা তো হয়ে গেছে এতক্ষণে সেই ভোর চারটে চারটে না মানে পাঁচটার মধ্যে আমার হয়ে গেছে রেডি তো পাঁচটা থেকে আটটা মানে তিন ঘন্টা হয়ে গেল ঠান্ডা হয়ে গেছে তো গরম করতে হবে এই যে এখানে আছে অর্নার চাউমিন আর এই কড়াইতে আছে আমার লঙ্কা দেওয়া তো আমারটা না নিয়ে কড়াইটা ধুয়ে তারপরে আবার ওরটা গরম করব এটা গরম করি তারপর আগে অর্ণাকে তুলব অর্ণা গুড মর্নিং উঠে পড়ো খাওয়া দাওয়া করতে হবে তো আর ঘুমাতে হবে না আবার দুপুরবেলা ঘুমবো মা উঠে পড়ো দেখ দু পা রেখে দিয়েছে পাশ বালিশে ওটো ওটো মা আর নয় আর নয় হ্যাঁ ঘুমেছ ঘুম শেষ আর ঘুমাতে হবে না উঠে পড়ো উঠে পড়ো উঠে পড়ো চাউমিন খাবো উঠে পড়ো মামা চাউমিন বানিয়েছে মামা উঠে এসো ওরে বাবারে 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 আরে এই হাত পা মুড়ে শুস না লাগবে দেখো তো এই তো হাত ধরেছি এসো উঠে এসো ওরে বাবারে এই যে আমার সোনা বুড়ি উঠে গেছে সবাইকে একটু গুড মর্নিং বলে দাও বলবে নাও অপেক্ষা করতে করতে দশটার বেশি হয়ে গেছে এখনও কিন্তু কোনো চেঁচি আসেনি বেস্ট নিতে কখন আসবে তারও ঠিক নেই কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব বলো তাই দেরি না করে স্নান করে নিয়েছি স্নান করে ওদিকে পুজোর জন্য সমস্ত কিছু গুছিয়েও নিয়েছি তবে ফুলটা এখনও তোলা হয়নি তো এখন বাইরে যাব ফুল তুলতে আর এই যে আমাদের বাড়ির বাঁদরটা দেখো লাফাচ্ছে দেখো আজকেও কিন্তু আমার গাছে অনেক কটা ফুল হয়েছে ওই যে ওখানে এইদিকে এই যে এই যে কত মানুষের কথা বলতে বলতে দেখেছো ওই জন্য দরজাটা আমি বন্ধ করে রাখি না মা হ্যাঁ অনেক ফুল আমি ঠাকুর পুজো করব না তোমায় আমি দেব না এগুলো ঠাকুর পুজো হবে না মা না মামা ঠাকুর পুজো হবে 
তোমার শেষ হোক ঠাকুর পুজো হবে এগুলো দিয়ে তুমি তো একটা নিয়ে নিয়েছো তোমার সাথে কথা বলতে বলতে তাড়াতাড়ি করে একটা ফুল তুলে নিয়েছে আর ওদিকে দেখো কুমড়ো গাছেও দুটো ফুল হয়েছে তবে ওটা এখন তুলবো না আগে পুজো দিয়ে নি তারপরে আসবো তুলতে এসো ঘরে এসো ঘরে এসো মা বাইরে কেউ নেই চলে এসো ঘরে এসো ব্যাস এই যে শুরু হয়ে গেল আমি কিন্তু চলে গেলাম দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি তুমি থাকো চল তুমি আগে এসো ঘরে তুমি ঘরে আসো তো আগে তুমি চলো ঘরে চলো চলো ঘরে চলো
সেই যে আমার কি মন খারাপ করছে তোমাদের কি বলবো যে সকালেই দেখলাম আর দুপুরের মধ্যে নষ্ট করে ফেললাম তবে মন খারাপ করে তো লাভ নেই করে ফেলেছি সেটা তো জোড়া লাগাতে পারবো না তবে তুলে নিয়ে এসছিলাম যে রান্না করবো কিন্তু রান্না আর হয়নি আজকে যেহেতু উচ্ছে তরকারি হচ্ছে ভাবছি অন্যের জন্য এই উচ্ছেটা ভাজা করে এটা আর ওই করলা থেকে দুটো মিশিয়ে ভাজা হবে আর কি এই উচ্ছেটা কে খাবে এই উচ্ছেটা কে খাবে এই মাছ কি করে কাটবো এটা খেলা মাছ কাটা যায় না তুমি রান্না করবে যাও কেটে দিয়েছিলাম ছোট ছোট করে কেটে দিয়েছি ঠিক আছে যাও রান্না করবে যাও আমি খাবো যাও खुले देव खाली रब्बा हाँ चलो तुम्हें क्या हेयर क्लिप बाबा और नजर देखे ওই ডাব্বার মধ্যে ওর ক্লিপটা আছে ও দেখতে পেয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লিপ পড়বে আগে চলো স্নান করে নি চলো না না নয় হ্যাঁ হ্যাঁ আবার বদমাসি কি এটা দিয়ে কেউ কানে খোঁচে এটা দিয়ে নাক টাইট করতে হয় রাখো ছাড়ো 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 এটা খেলা জিনিস নয় মা কি করবে ফেস এসব কি কথা কোথা থেকে শিখেছো তুমি না মা এটা তোমার খেলা জিনিস নয় না আই নামো নিচে নামো নিচে নামো তোমার সব বায়না শুনে শুনে তো বেশি পেয়ে বসছো তুমি নামো নিচে নামো দেখো ওর নিজের শাড়ি আছে ওকে সেই শাড়িটা পড়তে বললাম হাউড়ি ও নিজের শাড়িটা পরবে না বলে আমি এটাই পরবো এটাই আমার শাড়ি বাস আবার শুরু করেছে দেখো এই ওটা ফেলিস না ভেঙে যাবে ভেঙে যাবে একদম দুষ্টুমি করিস না নাম 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 নিচে না মামা নিচে নামো চলো মামা তাড়াতাড়ি করে স্নান করে দিই চলো চলো ওই দেখো ঘেমে গেছিস দেখ কেমন দেখ রান্নাঘরে এই দেখো এইটুকু এসছে এই দেখ ঘেমে ভূত হয়ে গেছে চলো না পো তাড়াতাড়ি করে স্নান করে দিই খাওয়া দাওয়া হবে চলো কথা শোনে না যদি একবারে কোনো কথা শুনিয়ে নিতে পেরেছি তাহলে সেদিন আমার ভাগ্য ভালো যাই হোক আমার রান্না কিন্তু কমপ্লিট রান্না বান্না শেষ করে রান্নার জন্য একটু স্নানের জল বসিয়েছি সেটা গরমও হয়ে গেছে স্নানের জলটা গরম করতে বসানোর কারণ হচ্ছে আজকে একবার সাবান মাখাবো ওর চুলে ওর শ্যাম্পু করব তো ওই জন্য একটু গরম জলটা নিলাম একেবারে কোঁ জলটা দিয়ে স্নান করাই না যেদিন যেদিন শ্যাম্পু করা হয় আর এমনিতে খুব যেদিনকে বৃষ্টি হয় সেদিনকে একটু গরম জল করা হয় নাহলে নর্মাল জলেই স্নান করে কারণ এই টাইমটাতে রোদ হয়ে যায় তো জলটা মোটামুটি গরম হয়ে যায় দেখো সকালবেলা তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে বেলা বেলার সাথে সাথে রোদ দেখা দেয় আজকে খুব যে ভীষণ রোদ হচ্ছে সেরকম না তবে রোদ দেখা দিয়েছে আর এই যে আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ রান্নাঘরে থেকে যাই হোক আর বেশিক্ষণ আমাকে রান্নাঘরে থাকতে হবে না রান্নাঘরে কাজ মোটামুটি শেষ এবার যাবো অর্ণাকে স্নান করাতে তারপরে তো ওখানে বসেই খাওয়াবো যাই হোক স্নান করাতে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটু তরকারিটা দেখিয়ে দিই যদিও বলেছিলাম কি কি রান্না করব এই যে অর্ণার ঝোল ডাটা আলু পেঁপে কাঁচকলা দিয়ে ওটাতে কিন্তু উচ্ছে আর বেগুন দেওয়া হয়নি এই যে ওর উচ্ছে বেগুন এখানে ভাজা আছে তো শুধু উচ্ছে ভাজা বেগুন ভাজা ওর জন্য উচ্ছে ভাজা বেগুন ভাজা বড়ি ভাজা মাছ ভাজা সব সাজানো আছে হ্যাঁ তুমি পড়ছো দাঁড়াও আর এর নিচে আছে আমাদের জন্য শুক্তুনি আর এখানে এই যে মাছের টক এই হলো আজকের রান্না রান্না তো তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম তো রান্না করার পরে এখন দেখিয়ে দিলাম চলো এবার অর্ণাকে নিয়ে যাই জবরদস্তি করে নিয়ে তো হবে তুমি স্নান করো না বলে আমি বালতিতে জল ঘরে রাখি কিন্তু প্রত্যেক দিন বিকাল বেলা স্নান করো কি হয়েছে রোদ তো এই তো একটার দিকে বেরোলো ভালো হবে চলো খাওয়া দাওয়া করে নিবে আমাকে আবার বেশ বালতি ধুতে হবে সকাল থেকে বসে বসে সাড়ে দশটা পনেরোয় গেলাম স্নান তারপরে একটা বাস্তার আগে আন্টি জিজ্ঞাসা করছে আজকে বেশ নিয়ে যায় না তারপরে আবার ইকাকে জিজ্ঞাসা করলো বলছে আজকে মনে হয় নিয়ে যাবে না সেই শনিবারে এসে নিয়ে যাবে 
কটিকে খাওয়াচ্ছি ঢপ ঢপ আওয়াজ পেলাম হ্যাঁ একটা পঁয়তাল্লিশের দিকে নিয়ে গেল আর তার খাওয়া শেষ হতে দাদা তুমি চলে এলে খাওয়া দাওয়া হোক তারপরে ধুবো আচ্ছা বিছানার অবস্থা যদি আমাকে জলটা খাও তো এত বক বক করতে পারে চিরুনি নিয়ে আমি মেকআপ করছি তুমি মেকআপ করো আমাকে বলছি তুমি মেকআপ করো আমি চিরুনি নিয়ে গিয়ে মেকআপ করবো মেকআপ করো শেষ খালি হয়ে গেছে দাও ঘরে আনছি দাও আচ্ছা সকালে তো তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে খুব একটা ওয়েদার ভালো ছিল না কিন্তু দুপুরের পরে তো বেশ ভালো রোদ দিয়েছিল কিন্তু দেখো আবার বিকেল থেকে বেশ কালো করে মেঘ হয়ে আছে এরকম প্রায় প্রতিদিনই মেঘ আমাদের সাথে খেলা করে কাল থেকে মেঘ করে থাকে দুপুরের পরে মেঘটা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ দূর আবার বিকেলবেলা এরকম কালো করে মেঘ হয়ে যায় কিন্তু বৃষ্টি আর হয় না সেই মাঝখানে যে দু একদিন টানা বৃষ্টি দিয়ে গেছে তারপরে তো বৃষ্টি দেখা নেই আর এরকম করে ওয়েদারটা চেঞ্জ হচ্ছে যার কারণে গরমটা বেড়ে যাচ্ছে আর আরেকজনকে দেখো চারটার পরে ঘুমিয়েছে এখন ছটা বাঁচতে যায় বলছি উঠে পড়ো উঠে পড়ো ঘুরতে যাব এদিক থেকে ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে আর এই যে ইনি এখানে শুয়ে শুয়ে ফোন দেখছে শেষমেশ ঘুম থেকে উঠলো আর উঠেই দেখো আমার হাতের ওপর বসে নাচতে শুরু করছে আর যা যা করা করো আমি দেখাবো আর যা বাবু হয়ে বসছে না ওঠে বাবা রে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের বাঁদরে কেমন করে মুখটা করে কথা বলছে দেখো দেখো হ্যাঁ করে কিন্তু জীব বের করে রেখেছে যে হ্যাঁ করেনি জীব দেখাচ্ছে সবাইকে পশ্চিমবঙ্গে না গিয়ে কেরালায় চলে আসছে বাইরে তো আজ খেলতে পারেনি ওই জন্য ঘরের মধ্যে বাবার সাথে খেলতে শুরু করেছে আর আমার ঘরের এই জায়গাটা পুরো ক্রিকেট খেলা ক্রিজের মতো হয়ে গেছে খানিকটা সেরকম শুধু উইকেট গুলো নেই এই যা হ্যাঁ কি যে বুঝছে সে আর এদিকে আমি কি করছি দেখো মিষ্টি বানাচ্ছি মিষ্টিটা কিন্তু বানিয়েছিলাম কালকে এর সুজির রসগোল্লা বানিয়েছিলাম তার সাথে ওই কালো জামও বানিয়েছিলাম কালো জামগুলো এতটা নরম হয়ে গেছে পুরো ছন্ন ছড়া হয়ে গেছে এখন মিষ্টি রসে ফোটাচ্ছিলাম বেশ সুন্দর বড় বড় করে ফুলেছিল আর নরমও হয়েছিল কিন্তু কালকে তো আর খাওয়া হয়নি মানে আমি খেয়েছি আমি কালো জামও খেয়েছি আর রসগোল্লাও খেয়েছি কিন্তু অর্ণার পাপা আর খায়নি কালকে কাজ থেকে ফিরেছে রাত দশটার পরে মানে সেকেন্ড শিফটে ডিউটি করে এসেছে তো এসেই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে বললাম যে মিষ্টি খাবে বলো না আজ আর খাবো না কালকে খাবো রেখে দাও তো আজকে সকালবেলা যখন বের করে দেখি এরকম শক্ত শক্ত লাগছে তো আমি ভাবলাম শক্ত যখন হয়ে গেছে মানে শক্ত বলতে সুজির বল টাইপের হয়ে গেছে মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু সুজির বল যেরকম হয় সেরকম রসগোলার মতো এরকম তুলতুলে নরম হয়নি হয়তো সুজির মিষ্টি এরকমই হয় জানি না প্রথমবার বানিয়েছি তো তো ভাবলাম একটুখানি রসটা গরম করে নিলে যদি কোনো পার্থক্য হয় আর কালো জাম রসগোলা যেহেতু একসাথে ছিল রসের কালারটা একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে ঘোলাটে ঘোলাটে হয়ে গেছে কালো জাম ওই ছ সাতটার মতো বানিয়েছিলাম তো কালকে ভাজার পরে আমি দু তিনটে খেয়েছিলাম আর ওর জন্য রেখেছিলাম কিন্তু ওই খেলো না বলে আজকে সকালবেলা যখন দেখি ভেঙে এরকম মিশে গেছে আর দেবো কি করে বলো তো একটা টুকরো ভাঙা ছিল এখন আমি ফেললাম আর বাকিটা এখানে গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি একটুখানি নরম হোক মানে আমি সেই আশায় আছি যে নরম হবে দিলে দিতে পারবো ওকে জানি না আদৌ নরম হবে কি না দেখা যাক তো রসটা মোটামুটি গরম হয়ে গেছে একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দিই কিছুক্ষণ ঢাকা থাক তারপরে গরম হলো কি না আর তোমাদেরকেও জানাবো এই যে নাও খেয়ে দেখো মেয়েকে কি দিব মেয়েরা কিছুই নিচ্ছে না কি দিব তাকে বলো 
মামা একটা মিষ্টি খাবে আজ খেলা করলে কি খেতে নেই এসো শোন মা একটু খাইয়ে দিই মিষ্টি কেমন হয়েছে বলবে ওই দেখো মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে আর তার পাপা বলে কি আমি মেয়েকে কিছু দিচ্ছি না খেতে বলো কি খাওয়াবো এই মেয়েকে তোমাকে একটু ছোলা ভাজা দেবো ছোলা ভাজা কি খাবে তাহলে আমি বলছি তুমি কি খাবে সেটা বলো তাহলে মুড়ি খাবে মুড়ি খাবে খাবে আচ্ছা বসে আমি মুড়ি নিয়ে আসছি কি ঢোললা খেয়ে বলো কালকে যখন ফুটাচ্ছিলাম তো বেশ নরম হয়েছিল এখন শক্ত শক্ত হয়ে গেছে নরম হয়নি না তারা শক্ত শক্ত হয়ে গেছে কালকে যখন রসে ফুটাচ্ছিলাম না বেশ ফুলে বড় বড় হয়ে গেছিল এটা দুধের মাখা না এটা সুজি দিয়ে বানানো ছানা দিয়ে বানালে তো নরম হবে ছানা দিয়ে বানালে তো নরম হবে আমি না বলছি নি সুজি দিয়ে বানিয়ে দেখেছিলাম কেমন হয় আর বানাবো না এটাই ফার্স্ট আর এটাই লাস্ট অর্ডার এখনো মুড়ি খাওয়া কমপ্লিট হয়নি তাই সন্ধ্যে দিয়ে রাতের রান্নাটা বসিয়ে দিলাম আজকে রাতে রান্না করছি মাছের ঝাল ঝোল যাই বলো না কেন একটু তো ঝোল রাখতেই হয় একটা তরকারি যেহেতু রান্না হয় তো এই যে পটল মাছ ছিল তোমাদের বলেছিলাম যে বাজার থেকে পটল মাছ আনা হয়েছিল তো পটল মাছ যে কটা ছিল সব কটাই ভেজে নিয়েছি কারণ মাছগুলো খুব বেশি বড় নয় ছোটো ছোটো আর রাতের বেলা যেহেতু একটা তরকারি হয় তো পাঁচ পিস ছিল পাঁচ পিসই ভেজে নিয়েছি আর এখানে এই যে আলু কেটে নিয়েছি আর এখানে মশলাটা রেডি করা হচ্ছে মশলার মধ্যে তো জানো আমরা টমেটো পেঁয়াজ দিয়েই করি আর আলাদা করে আদা রসুন এগুলো ব্যবহার করি না গুঁড়ো মশলা ওই হলুদ লবণ লঙ্কা লঙ্কাটা এখন দেব না অর্ণা যেহেতু খাবে অর্ণাটা বের করে তারপরেই দেওয়া হবে আর ওদিকে দেখো কতক্ষণ থেকে ওকে মুড়ি দিয়েছি মুড়ি আর চিপস নিয়ে নি বসছেন আমি খাইয়ে দি আমি খাইয়ে দি তো কতক্ষণ চলবে এই খাওয়াটা আবার এখন সিলিং ফ্যান তো বন্ধ আছে সন্ধ্যা দেওয়া হয়েছে বলে টেবিল ফ্যান চালিয়েছে দেখা এবার মুড়িটা উড়ে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তো রান্না আমার মোটামুটি হয়েই এসেছে এখানে তো আমাদের তরকারি দেখেই বুঝতে পারছ লঙ্কা দেওয়া আর এই যে অর্ণার জন্য এখানে বের করে রেখে দিয়েছি লঙ্কা ছাড়া মাছের ঝোল তো লঙ্কার গুঁড়োটা একটুক্ষণ আগে দিয়েছি তো ওই জন্য আঁশটা কমিয়ে দিলাম দু মিনিট ফুটুক তারপরে গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আর ভাতটা তো হাফ রান্না হয়ে আছে বাকি হাফটা রান্না করতে এটা তো এখন করব না ওই সাড়ে আটটা নাগাদ করব এখন অর্ণাকে পড়া করাবো কিন্তু যাকে পড়া করাবো সে কিন্তু বাড়িতে নেই ও বাইরে বেরিয়ে গেছে ওর বাবা একটু আগে বেরিয়ে গেল হ্যাঁ কি হয়েছে কোথায় ওর বাবা একটু আগে বেরিয়ে গেল ইচু মুখের দিকে দরজাটা খুলে বেরিয়েছে আর লক্ষ্য পড়ে গেছে ওখানে আঙ্কেল আদিকে নিয়ে বসছে ব্যাস আর যাই কোথায় মা আমি আদির কাছে যাবো দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ও যা চিল্লাতে শুরু করলো আমি দরজাটা খুলে দিয়েছি আমি দৌড়ে দৌড়ে গেছে গিয়ে দেখতে পাচ্ছ ওখানে আঙ্কেল আদিকে নিয়ে বসছে আর ওর না ওই যে দেওয়ালের সাইড থেকে উঁকি দিচ্ছে আর আমাকে ডাকছে মা এখানে আসো এখানে আসো আর এদিকে মেঘ ডাকতে শুরু করেছে তার সাথে সাথে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে দেখতে বুঝতে পারছো একটা বাতাসও শুরু হয়েছে মনে তো হচ্ছে বৃষ্টি আসবে তো আমি তাই বলছি যে অর্ণা বাড়ি চলে এসো কিন্তু কে শোনে কার কথা ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তুমি পালিয়ে এসো বাড়ি দেখেছো ও কিছুতেই আসবে না ও ওখানে থাকবে মামা বৃষ্টি আসবে পালিয়ে এসো অর্ণাকে বাড়ি নিয়ে যাবো বলে তখন থেকে চেষ্টা করছি ও কিছুতেই আসছে না বারবার ঘরের মধ্যে দৌড়ে চলে যাচ্ছে এই করতে করতে দেখো বৃষ্টি পড়তেও শুরু করে দিয়েছে তখন তো শুধু মেঘ ডাকছিল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এখন কিন্তু বেশ ভালো বৃষ্টি পড়ছে এতক্ষণ ধরে ওই ধুলোর মতো বৃষ্টি পড়ছিল এখন মোটামুটি বেশ ভালো বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো ওকে বলছি যে বৃষ্টি পড়ছে বাড়ি চলো কিন্তু না ও বাড়ি যাবে না ও এখানেই থাকবে আর যতবার আমি আনতে যাচ্ছি ওই জায়গা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আয় মা চলে এসো ও মা ঘরে এসো এই দেখেছো এসো জোর বৃষ্টি এসেছে বলে এতক্ষণে রাজি হয়েছে যে বাড়ি যেতে কতক্ষণ থেকে বলছি বারবার বলছে মাম্মা এখান থেকে এসে আবার দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছে
তখন বাবুর সময় হয়েছে বাড়ি যাওয়া তাই তো তাই তো মামা তোকে বলেছিলাম না এখানে থাকতে না বৃষ্টি আসবে বৃষ্টি এসে গেছে তো আর পড়াশোনা হবে না ওই দেখো আজকে মনে হচ্ছে বেশ ভালো বৃষ্টি হবে তখন থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মেঘ ডাকছে আর বৃষ্টিও শুরু হয়েছে যদি খুব একটা জোরে হচ্ছে না তবে দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বৃষ্টি হবে ওই আমার ভাতটা মনে হয় ফুটে গেল আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়ে ওদিকে গেছিলাম দেখেছ ভাতটাও ফুটে গেছে ভাতে ফ্যান গালতে হবে তারপরে গিয়ে অর্ণাকে একটু পড়া করাবো যাই হোক চলো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা তাহলে এই পর্যন্তই রাখছি কেমন লাগলো আজকের ব্লগটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো দেখা হচ্ছে পরের দিন আর একটা ব্লগের সাথে আজকের মতো সবাইকে গুড নাইট টাটা তুমি গুড নাইট বলে দাও সবাইকে